हेलो फ्रेंड्स मैं हूं गौरव और क्या आपको ये पता है कि एस्ट्रोनॉमर्स ने अब तक तकरीबन 20 ऐसे प्लैनेट्स ढूंढे हैं जो एक नहीं बल्कि दो सन्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं जी हाँ ऐसे प्लैनेट्स को हम सरकम बाइनरी प्लान कहते हैं और जरा सोचो अगर हमारा अर्थ भी एक ऐसा ही सरकम बाइनरी प्लानिट होता तो हमारी जिंदगी कैसी होती आई नो ये काफी इंटरेस्टिंग साउंड करता है साइफाई सा लेकिन हम इसे आगे डिस्कस करेंगे की इसके क्या रेपरकशन होते हैं फिलहाल आप मुझे ये बताओ कि क्या आपके पास इतनी लंबी मेजरिंग टेप है जो हमारे पृथ्वी की कमर माप सके वेल well, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से तकरीबन 2000 साल पहले ग्रीक मैथमेटिशियन एरास्टोथीन्स ने ये काम सिर्फ एक लकड़ी के टुकड़े से करके दिखाया था लेकिन कैसे इतना समझदार इंसान कैसे और क्या आपको ये पता है कि आपके पेट पे मौजूद गुफा यानी बेली बटन का रास्ता कहा तक जाता है I mean, वो खड्डा काफी अंदर तक है लेकिन वो एंड कहां पे होता है क्या उसके पीछे आपका स्टमक होता है स्टमक के मसल से वो कनेक्टेड होता है वेल well, नहीं पता तो चलो मेरे साथ आज के इस आज जी एस एफ के सफर पर जहां हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब पता लगाएंगे और बन जाएंगे पहले से ज्यादा स्मार्ट या स्मार्टर विच इज करेक्ट इंग्लिश सो लेट सार क्वेश्चन नंबर वन वॉर इफ वी है तेरह जून 2016 में नासा के केपलर स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने पृथ्वी से करीब 3700 लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा प्लैनेट ढूंढ निकाला था जो एक सरकम बाइनरी प्लैनेट है और अपने बाइनरी स्टार्स के हैबिटेबल जोन में रिवॉल्व करता है इस प्लैनेट का नाम है केपलर 1647b जो कि जुपिटर जितना बड़ा है साइज में एक गैस जाइंट है और बड़े मजे से अपने ऑर्बिट में घूम रहा है ऐसे प्लैनेट्स को देखकर कई बार मन में ये सवाल आता है कि अगर हमारे सोलर सिस्टम में भी एक के जगह पे दो सन्स होते हैं तो क्या पृथ्वी तब भी लाइफ को जन्म दे पाती वेल well, आइए देखते हैं तो देखो भाई लोग अर्थ दो स्टार्स के अराउंड रिवॉल्व कर पाता है या नहीं ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उन दोनों स्टार्स का साइज कितना बड़ा है और वो एक दूसरे से और हमारे अर्थ से कितने डिस्टेंस पर मौजूद है अगर दोनों ही स्टार्स बहुत ज्यादा छोटे हुए तो उनकी ग्रेविटी इतनी कमजोर होगी की अर्थ अपने ऑर्बिट से बाहर उड़ जाएगा और अगर दोनों स्टार्स का साइज बड़ा है तो अर्थ घूमते घूमते इवेंचुअली उनके बहुत नजदीक चले जाएगा और उनसे टकरा जाएगा यानी अगर अर्थ को एक स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करना है तो उसे दोनों में से किसी एक स्टार के अराउंड रिवॉल्व करना पड़ेगा जिसके लिए उस स्टार को अपने बंधु से साइज में बड़ा होना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी तरफ शिफ्ट हो जाए और इससे अर्थ का ऑर्बिट स्टेबल भी रहेगा और हमारे दो सन्स देखने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी लेकिन 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 देर्स अ कैच अब होगा क्या कि ऐसा अर्थ हर साल एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए दोनों स्टार्स के बीच में आ जाएगा इसका मतलब समझ रहे हो ना अर्थ के दोनों ही तरफ दिन होगा और दोनों ही स्टार्स अपनी हीट वेव्स और अल्ट्रा रेडिएशन से अर्थ को रोस्ट कर देंगे तो क्या लगता है आपको क्या इसका कोई उपाय है जिससे हम बच जाएंगे और ग्रिल नहीं हो वेल well, अगर हम बेस्ट के सिनारियों की बात करें तो जो सबसे कामगार उपाय हो सकता है ना वो ये कि दोनों ही स्टार्स एक दूसरे से 15 मिलियन किलोमीटर से भी कम दूरी पर हो और दोनों का इंडिविजुअल मास हमारे करंट सन से तकरीबन 15 परसेंट कम हो इससे होगा ये कि दोनों स्टार्स एक इमेजिनरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड रिवॉल्व करने लगेंगे और उनकी कम्बाइंड पावर हमारे प्रेजेंट सन जितनी ही होगी ऐसा होने से अर्थ और अन्य सभी प्लान मानो उसी तरह बिहेव करेंगे जैसे अब करते हैं फर्क बस इतना होगा कि सबको दो सनराइजेस और दो सनसेट्स देखने को मिलेंगे आई नो इट साउंड्स क्वाइट रोमांटिक पर यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि इनकी कंबाइंड पावर तो हमारे प्रेजेंट सन जितनी होगी लेकिन इनका कंबाइंड मास डेढ़ सन जितना होगा और इससे इनकी ग्रेविटी बढ़ जाएगी और सभी प्लैनेट्स थोड़े फास्ट रिवॉल्व करने लग जाएंगे जिससे अर्थ में एक साल तीन दिन से घटकर बस सिर्फ 280 एटी डेज का हो जाएगा और क्या लगता है आपको किस मंथ की बलि सबसे पहले चढ़ेगी ऑब्वियसली फेब्रुवरी बट कैसे वेल well, मैंने बहुत कुछ बता दिया ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि फेब्रुवरी की बलि सबसे पहले क्यों चढ़ेगी और निब्बाज एंड निब्बियाज क्या चूज करना चाहोगे आप एक दिन में दो रोमांटिक सनसेट्स देखना या दूसरे महीने का चौदवा दिन नहीं देख पाना लिखो अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में अब फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले हम हर दिन कॉर्पोरेट प्रोडक्ट्स जैसे कि एप्पल गूगल और ऊबर को यूज करते हैं क्या आपने कभी भी सोचा है कि आप इन्हीं सेम कंपनीज के स्टॉक्स भी खरीद सकते हो अभी मैं कुछ सी में जा रहा हूँ ऊबर के स्टॉक में क्योंकि 2021 में इस कंपनी ने बहुत ही ग्रोथ अचीव की है क्या आपने कभी सोचा है की आप भी ऐसा एक स्टॉक खरीद सकते हो इन द सेम कंपनी देखिए अब मैं कैसे कुछ सी एफ स्टॉक्स में खरीदता हूँ और आप भी ऐसे ही सेम कर सकते हो बिल्कुल अपने ही फोन से कैपिटल के थ्रू जिसके पास तीन से भी ज्यादा मार्केट का एक्सेस है जहाँ पे आप सी 
कंपनीज को ट्रेड कर सकते हो विद लेवरेज अक्रॉस दी वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर इंडाइसेज यहाँ पर कमोडिटीज क्रिप्टो करेंसी शेयर और करेंसी पेयर भी है फ्रॉम एप्पल फेसबुक टू एफ टी एस हंड्रेड और यूरोस और यूएस डी एंड मेनी मेनी मोर यू कैन ट्रेड ऑन बोथ द वेब एंड योर स्मार्ट फोन इज वेल विद जस्ट अ सिंपल एंड इंटुएटिव प्लेटफॉर्म टेलर टू हेल्प यू ट्रेड स्मार्टर कैपिटल डॉट कॉम में जीरो परसेंट कमीशन है एंड नो हिडन फीस मार्केट लीडिंग स्प्रेड है फास्ट ऑटो एक्सिक्यूशन हाई प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एजुकेशनल एप इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन कोर्सेज और ट्रेनिंग गाइड्स भी है यहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट इकोनॉमिक और मार्केट के न्यूज मिलते हैं और अब आप कैपिटल डॉट कॉम पे मजे कर सकते हो विद स्पेशल बोनस रजिस्टर करो यहाँ पर टॉप अप योर बैलेंस एक ट्रेड करो एंड गेट फिफ्टी डॉलर विद कैपिटल डॉट कॉम फॉलो द लिंक बिलो रजिस्टर टॉप अप योर बैलेंस ट्रेड स्मार्ट एंड गेट योर रिवॉर्ड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन सो चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर हाउ डज अ पल्स ऑक्सीमीटर डिटरमाइन द ऑक्सीजन लेवल इन योर ब्लड विदाउट पियरसिंग थ्रू योर स्किन एक ऑक्सीमीटर हमारे खून में मौजूद ऑक्सीजन को मेजर करने के लिए लाइट रेडिएशंस का इस्तेमाल करता है और इस औजार का यूज हमें कोविड टाइम्स में बहुत ज्यादा आया था हर किसी के घर पे आपको ये देखने मिलेगा ऐसी चीज लेकिन ये काम कैसे करता है वेल well, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे नसों के अंदर क्या खेल चल रहा होता है गाइस अगर मैं इसे सीधे सरल शब्दों में एक्सप्लेन करूँ ना तो ऐसा समझ लो कि आपकी नसें एक तरह का हाईवे है जिस पर लाल हेमोग्लोबिन नाम की टैक्सी दौड़ती है जिनके ड्राइवर्स होते हैं आर यानी रेड ब्लड कॉपिस ये टैक्सी जब पैसेंजर्स यानी कि चार ओ टू की शेयरिंग सवारी लेकर जा रही होती है ना तब वो इंफ्रा लाइट को एब्सॉर्ब करती है जिसका मतलब होता है कि भाई गाड़ी फुल है लेकिन रिटर्न भाड़ा मारते वक्त जब ये टैक्सी खाली होती है तब वो रेड लाइट को एब्सॉर्ब करती है और इसी सिंपल से नॉलेज का इस्तेमाल ऑक्सीमीटर में किया गया है ऑक्सीमीटर में दो एलईडी लाइट्स लगी होती है एक लाल और दूसरी माइका लाल आई मीन इंफ्रा इसमें से रेड एलईडी सिक्स नैनोमीटर्स की लाइट एमिट करती है और आई आर एलईडी नाइन की जो ऑपोजिट साइड में मौजूद एक लाइट सेंसर पर पड़ती है हम असल में अपनी उंगली इन एलईडी और इस लाइट सेंसर के बीच में ही रखते हैं ताकि एलईडी से निकलने वाली लाइट हमारे उंगली से होकर सेंसर पर पड़े अगर हमारे नसों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा है तो सेंसर रेड लाइट ज्यादा कैच करेगा और अगर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा है तो सेंसर आई लाइट को ज्यादा कैप्चर करेगा आई मतलब इंफ्रा एक बार ये रेडिएशन कैच कर लिए तो उसके बाद ऑक्सीमीटर अपने पावरफुल सीपीयू चिप की मदद से ये कैलकुलेट कर लेता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का असल में रेशियो क्या है जिससे हमें हमारा ऑक्सीजन का परसेंटेज पता चल जाता है अब यहाँ पर एक चीज है जिस पर गौर करना जरूरी है वो ये है कि ये टेस्ट करते वक्त आपका हार्ट कोई ब्लड पंप करना बंद नहीं कर देता वो चलते रहता है और इसीलिए इस छोटे से ऑक्सीमीटर के सिस्टम को इतना स्मार्ट बनाया जाता है की वो इस हार्ट बीट की वजह से आने वाले रीडिंग में फ्लक्चुएशन उंगली अगर पतली हुई तो बाहर की लाइट की वजह से आने वाला फ्लक्चुएशन हमारे उंगली के बाकी के टिश्यूज द्वारा लाइट एब्सॉर्ब होने के वजह से वाला फ्लक्चुएशन और ऐसे अन्य कई एरर्स को खुद ही रिपेयर कर देता है टू गिव अस एन एक्यूरेट वैल्यू है ना लाजवाब सो ये है आपके सवाल का जवाब उम्मीद है आपको समझ में आया अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर हाउ डिड एराथोस्थीन्स मेजर दर्कम फ्रेंड्स ऑफ अर्थ विद जस्ट अस्टिक आज से तकरीबन 2250 साल पूर्व एराटोस्थीन्स नाम के एक ग्रीक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनमर ने यह पता लगाया था कि हमारे पृथ्वी की कमर का नाप क्या है और वो भी बस सिर्फ एक लकड़ी की मदद से 21 जून के दोपहर में एराटोस्थीन्स इजिप्ट में अपने बर्थ सिटी अलेक्सेंड्रिया से अराउंड 800 किलोमीटर साउथ में मौजूद साइन शहर में टहल रहा था तभी उसने नोटिस किया की कि सूरज की धूप साइन में मौजूद एक कुएं के बिल्कुल तल तक पहुँच रही है और साथ ही आस की कोई भी इमारत शैडो नहीं क्रिएट कर रही है इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि सूरज की रोशनी जमीन पर एकदम राइट एंगल 90 डिग्री पर है ये देख एराटोस्थीन्स ने सोचा कि क्या साल के सबसे बड़े दिन यानी कि 21 जून को यही सेम चीज 800 किलोमीटर नॉर्थ एलेक्सेंड्रिया में भी होती है और इसीलिए उसने पूरा साल इंतजार किया अगले ट्वेंटी जून का और सेम फिनोम एलेक्सेंड्रिया में भी ऑब्जर्व करने की कोशिश की विथ दी हेल्प ऑफ अ स्टिक उसने एक स्टिक जमीन से एकदम परपेंडिकुलर गाड़ दिया और उसकी शैडो को ऑब्जर्व करने लगा उसने नोटिस किया कि यार यहाँ तो शैडो बन रही है मगर कैसे इसका बस एक ही मतलब हो सकता था कि अर्थ का सरफेस कर्व्ड है जिसकी वजह से 21 जून को साइन में तो धूप सीधे ऊपर से टपकती है लेकिन एलेक्सेंड्रिया पर वो एक एंगल से पहुंचती है और इस एंगल को पता लगाने के लिए एराटोस्थीन्स ने अपने दिमाग में स्टिक के टिप और शैडो के टिप के बीच एक इमेजिनरी लाइन खींच 
खींच दी और एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया लेकिन अर्थ की कमर नापने के लिए उसे इस ट्राइंगल के राइट एंगल की नहीं बल्कि उसके ऊपर मौजूद एंगल की जरूरत थी अब वो क्यों वेल जान जाओगे फिलहाल रुको जरा सबर करो तो ऊपर वाले इस एंगल का पता लगाने के लिए एराटोस्थीन्स ने एक बहुत ही बेसिक से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जो था थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट जिस कैलकुलेशन से उसे ये पता चला कि ये एंगल है 7.2 डिग्री लेकिन ये एंगल इतना इंपॉर्टेंट क्यों था अगर हम साइन में मौजूद कुए को और एलेक्सेंड्रिया में गढ़ी उस लकड़ी को नीचे की तरफ एक्सटेंड करे तो जमीन से पर्पेंडिकुलर और पृथ्वी के स्पेरिकल होने की वजह से ये दोनों ही लाइन के सेंटर में जाकर मिलेंगी जस्ट लाइक अ रेडियस ऑफ अ सर्कल और ये करते ही हम इंस्टेंटली ये नोटिस करेंगे कि लकड़ी के शेडो टिप वाली इमेजिनरी लाइन कुएं की लाइन से पैरेलल है अब ये तो हम सभी ने टेंथ ग्रेड में ही सीखा था कि दो पैरेलल लाइंस के बीच बनने वाली अल्टरनेट एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट या सेम होती है यानी लकड़ी और शेडो के बीच में बनने वाला अपर एंगल और अर्थ के कोर में बनने वाले एंगल दोनों की वैल्यू सेम ही होगी 7.2 डिग्रीज तो अगर ये कोर में बनने वाला एंगल सेवन डिग्री है और उसके ऑपोजिट में बनने वाला आर्क एट किलोमीटर लंबा है तो फिर पूरा सर्कल जो की थ्री डिग्री एंगल शो करता है उसका आर्क कितना लंबा होगा वेल well, ये एक बहुत ही सिंपल सा रिलेशनल कैलकुलेशन है जिसमें आपको बस 800 को मल्टीप्लाई करना है 360 से और फिर उस वैल्यू को डिवाइड कर देना है 7.2 से तो चलो बताओ क्या आंसर है वेल आई एन ऑफ फोर्टी थाउजेंड किलोमीटर जी हाँ ये आंसर ऑलमोस्ट नाइन्टी नाइन परसेंट एक्यूरेट है जो इस साइंटिस्ट ने दो साल पहले जान लिया था खैर अब बढ़ते हैं हमारे चौथे और आखिरी सवाल की ओर वॉट इज बिहाइंड योर बेली बटन या फिर साइंटिफिक भाषा में जिसे अम्बिलिकस कहते हैं हमें से कई लोग समुद्र की गहराइयों में झांकना चाहते हैं ताकि कुछ नई खोज कर सके लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि चैरिटी बिगिन एट होम इसीलिए वो सबसे पहले अपनी नाभि की गहराई की खोज करना चाहते हैं पर क्या मिलेगा उन्हें वहाँ क्या वो सीधा हमारे पेट के एसिड में जाकर गिरेंगे या वो सीधा हमारे स्टमक के मसल को टच कर देंगे आइए जानते हैं अगर मैं इसे ले के टर्म्स में आपको समझाऊ ना तो बस इतना समझ लो की जब एक बेबी अपने माँ की कोक सॉरी कोक में होता है तब उसे अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए सारा न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिल रहा होता है लेकिन कैसे तो भाई बच्चे की नसें अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए कोक की इनर वॉल पर मौजूद प्लेसेंटा तक पहुंचती है माँ का खून प्लेसेंटा तक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन ले आता है जहाँ से वो प्लेसेंटा से होते हुए बेबी के खून में मिक्स हो जाता है एक बार जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको इस अम्बिलिकल कॉर्ड की जरूरत नहीं होती क्योंकि अब वो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन डायरेक्टली ग्रास्प कर सकता है और इसीलिए बच्चा पैदा होने के बाद इवन इफ यू डोंट कट इट वो अपने आप ही कुछ दिनों में सूख कर गिर जाता है लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि बच्चे की ये कॉर्ड गिरते ही गुफा पैक हो जाती है जी नहीं बच्चा एक महीने का होने तक उसकी नसें स्टिल उस अम्बिलिकल कॉर्ड के बचे हुए टुकड़े में मौजूद होती है जो धीरे धीरे हील होकर नाभि के साथ अंदर की ओर मूव करने लगती है और फाइनली नाभि से पूरी तरह से सेपरेट हो जाती है और बेली बटन या अम्बिलिकस सील हो जाता है मतलब अगर आप अम्बिलिकस के अंदर मशाल लेकर खोज करने चलोगे ना तो आपको मिलेगा एक डेड एंड और बहुत सारी बदबू क्योंकि आपकी उम्मीद तो इस डेड एंड के बारे में सुनकर ही टूट चुकी होगी लेकिन उस अंधेरी गुफा में पलने वाले बैक्टीरिया और फंगस के अलावा ये बालों से लदी गुफा किसी जन्नत से कम नहीं है इसीलिए तो आप बार बार इसे सूंघते रहते हो थोड़ा थोड़ा सा निकाल निकाल के well, तो क्या कहते हो अगली बार दोस्तों के साथ एक एडवेंचर ट्रिप प्लान करते वक्त आईटीनरी में इस गुफा को जरूर इंक्लूड करना कमेंट सेक्शन में लिखना अपना जवाब एंड बाय द वे फ्रेंड्स अगर जवाब दे ही रहे हो तो मेरे इस सवाल का भी जवाब दो कि एराटो थीन्स ने मेथड तो सही इस्तेमाल किया था लेकिन फिर भी वो भले कितनी भी कोशिश करे 100% परसेंट एक्यूरेट आंसर नहीं ढूंढ सकता था क्योंकि उसका कैलकुलेशन ही एक काफी बेसिक और स्लाइटली गलत एजम्पन पर बेस था क्या लगता है आपको वो एजम्पन क्या था ये जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना और हाँ इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना गेट सेट फ्लाइ साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन करके क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपको सिर्फ यहीं पर मिलेगी जो आपको सबसे पहले देखना चाहिए विद सेट एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग जय हिंद